Schon Wilhelm Busch stellte den kleinen Mops in seinen Karikaturen als Witwentröster und Gespielen alternder Jungfern dar. So dichtete er in »Die Strafe der Faulheit« im Jahr 1866 »Sie füttert ihn so viel er mag, mit Zuckerbrot, den ganzen Tag. Und nachts liegt er sogar im Bett, da wird er freilich dick und fett.« Winston Churchill, Andy Warhol, Jackie Kennedy und der Schauspieler Robin Williams waren einst prominente Besitzer eines Mopses. Und heute erfreuen sich Designerin Jette Job und Schriftstellerin Elke Heidenreich an dem knuffigen Vierbeiner. Geschichte und Herkunft des Mopses Vermutlich stammen die Vorfahren des drolligen Hundes aus dem Kaiserreich China, wo er vor mehr als 2000 Jahren aus doggenähnlichen Hunden gezüchtet wurde und nur den Kaisern als Besitz vorbehalten war. Man nimmt an, dass Hunde, die nicht zur Züchtung geeignet waren, von den kaiserlichen Höfen für teures Geld an das Volk verkauft wurden. Erst im 16. Jahrhundert gelangten die Ahnen des heutigen Mopses mit seefahrenden Geschäftsleuten zunächst nach Holland. Von hier an war er besonders in den Salons der vornehmen Damenwelt zu finden. Und seine Berühmtheit zog Kreise. Im 19. Jahrhundert wurde er auch in Deutschland immer beliebter. Zeitgenössische Malerei zeugt von seiner schon damals großen Popularität. Und heute ist er zu einem Modehund geworden. Erscheinungsbild des Mopses Die Widerristhöhe ist von der FCI nicht festgelegt, liegt aber bei Mopsrüden bei etwa 30 cm und bei Hündinnen bei ca. 25 cm. Laut Rassestandard ist ein Gewicht von etwa 6 bis 8 kg vorgesehen. Ein Mops kann bis zu 16 Jahre alt werden. Der Schädel des Mopses ist molossertypisch breit und hat eine kurze, stumpfe und nahezu quadratisch geformte Schnauze. Haut und Fell legen sich darüber in klar abgezeichneten Falten. Die Augen sind dunkel, leicht vorstehend und weisen einen sanften, ja beinahe kummervollen Blick auf. Die recht kleinen, nach vorne fallenden Ohren bilden ein sogenanntes Knopfohr. Auch das Rosenohr, ein kleines fallendes Ohr, welches seitlich und nach hinten gefaltet ist, wobei die Ohrmuschel sichtbar wird, ist laut Rassestandard erlaubt. Das Fell des Mopses ist glatt, kurz und seidig glänzend. Es kann in einfarbig schwarz, silbergrau und in Nuancen unterschiedlicher Beigetöne von weißgelb bis Aprikotfarben vorkommen. Die Grundfarbe steht in deutlichem Kontrast zu den Abzeichen an Kopf, Stirn und Backen. Sie sind ebenso wie die Maske und die Ohren abgegrenzt und tief schwarz. Wesen und Charakter des Mopses Man schreibt dem kleinen Molosser viel Würde, Charme und Intelligenz zu. Er ist ausgeglichen, lebhaft und verspielt. Sowohl Menschen wie auch anderen Haustieren gegenüber verhält sich der Mops stets freundlich und aufgeschlossen. Er baut eine sehr enge Bindung zu seiner Familie auf und sollte daher viel Liebe und Zeit bekommen. Seine Erziehung ist nicht immer einfach, denn er neigt dazu, seinen Besitzer mit seinem treuen Hundeblick um den Finger zu wickeln. Dieser kleine, kompakte Hund ist keineswegs aggressiv, allerdings ist er verhältnismäßig mutig und unterschätzt nicht selten Gefahrensituationen. Seine Friedfertigkeit prädestiniert ihn für den Umgang mit Kindern. Auch zusammen mit anderen Haustieren kann er gut gehalten werden. Auslauf und Pflege des Mopses Zwar wirkt der kleine Hund gedrungen und behäbig, dennoch kann er überraschend schnell und ausdauernd laufen. Gerade bei hohen Temperaturen darf er aber nicht überfordert werden. Nach einem Spaziergang bei Regenwetter ist sein kurzes Fell schnell wieder trocken und sauber. Hierzu genügt es, ihn kurz mit einem Handtuch trocken zu reiben. Schon Mops Welpen neigen zu Übergewicht. Daher ist es wichtig, frühzeitig auf die richtige Fütterung und ein geeignetes Futter zu achten. Die kurze Schnauze des Mopses verursacht häufig Schwierigkeiten bei der Atmung. Aufgrund permanenter Reizung durch Haare an der Nasenfalte kann es zu Verletzungen der Hornhaut des Auges kommen. Hier ist eine rechtzeitige Behandlung angesagt. Qualzuchten führen bei dieser Rasse häufig zu großen Problemen bei der Geburt. Am besten zieht man hier einen Tierarzt zu Rate.